īsiezipsnīgie mirkļi dienas un gadi kļūst. Mēs ar ķempi bijām diezgan tuvi. Nu, viņi man tā ātri pievāca. <laughs> viņi visu laiku meditēja un stāstīja un atcerējās, kā viņa būdama kādus 12 gadus veca Liepājā, karostā, kur viņi dzīvoja lielā nabadzībā. Ka viņi uzkāpus uz krēsla un teik uz tā, es esmu skaistākā virs zemes un zem zemes ellē. Kā spīdoli viņi arī palika visu mūžu, manuprāt. Bet kautrējās izdot savu dzejoļu krāju un brīvvalsts laikā, kāpēc? Viņa rakstīja dzejoļus, bet viņa kautrējās izdot tāpēc, ka viņa bija tik spilgta dzēnieka, kā Ēriks Ādamsons sieva. Viņa teica, es taču nevarēju Ērikam Rakus rakstīt savus nevarīgos dzejoļus. Un kad mēs skatāmies to bildi, tad mēs saprotam, kāpēc cilvēks saka, ka tas bija skaistākais pāris Rīgā, kad jaunā Latvijas radio von Diktore un spožais dzēnieks Ādamsons, ka viņa ir šī cilvēka Ādamsons sieva. Vismīļākais, vistuvākais, kad vīla, kas paliek vaicāju, tu teici mīla. Īsenībā pēc otrā pasaules kara Latvijā dzēja tika sabojāta. Bet Čempe atklāja ceļu uz īstu dzēju ar savu krājumu mīlestība 1958. gadā jau un iedrošināja visu paaudzi. Viņi brauc uz Liepāju, kad mēs vēl dzīvojām Liepājā ar Olafu. No Olafs jau arī Liepājā dzīvoja. Gājām viņu sagaidīt. Katru rītu, kad viņi kā, kā pārā, viņi raudzījās mūsu teicās – sveiki, ērgļi. Bet vienu rītu viņi izkāpa un teica tā – neteica nekādi ērgļi, bet drūma vai un teica tā – tie cūkas ir apcietinājuši knutu skujenieku. Pretrunīgi pals persona. Tikai es domāju, ka tas, ka viņi ir izmēsts no skolas grāntām, tas ir vienkārši pretīgi. Tie tumsoņas, kas to ir izdarījuši, man nav bailes to teikt. Viņi jau bija mīlestības dzēniec. Viņi, viņi jau pārtrauca rakstīt to, ko viņi pēc kara rakstīja. Kad viņai vēl bija bailes, kad visiem bija bailes. Visiem mūsu lielajiem dzēniekiem bija bailes. Šeit gribu atgriezties, kur veļas bangu dārdi, un vējas sauciens nevar rimt. Šai piekrastē, kur bija man kādreiz dzimt, kur atskanēja mani pirmie vārdi, kad pienāks laiks, es gribu zemē grimt. Mēs viņu savādāk, un arī neviens cits savādāk nesaucām, kā par dzēnieci. Ja kāds teica, dzēniece teica tā un tā, ja dzēniece ies tur un tur, visi zināja, ka tā ir mirdz ķempe. Jāņa Petera Atmiņas uzklausīja māja Amoliņa Aldis Šēmbergs Latvijas televīzija.